হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি একটি ভিডিও সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে ক্যালকুলাসের একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে পরে পর্যায়ক্রমে অন্য চ্যাপ্টারও কভার করা হবে আমরা অনেকেই কলেজ লাইফে ক্যালকুলাস অংশটিকে স্কিপ করে থাকি কিন্তু এটা করা যাবে না কারণ ভার্সিটি লাইফে আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করব তখন ম্যাথের প্রায় প্রত্যেকটি কোর্সেই ক্যালকুলাস পাবেন তো সুতরাং কোনোভাবেই এই ক্যালকুলাস অংশটিকে স্কিপ করা যাবে না আমি এসিও আহমেদের বইটি ফলো করছি তবে আমি যেটা ব্যবহার করছি সেটা মোটামুটি পুরাতন একটা বই তো নতুন বইতে হয়তো কিছু সংখ্যক ম্যাথ বা গণিত অঙ্ক অ্যাড নতুন সংযুক্ত হয়ে থাকতে পারে তো আপনারা সেগুলো আমাকে ফেসবুক পেজে দিতে পারেন এবং আমার ফেসবুক পেজের লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তো আমি সেখান থেকে আপনাদেরকে সলিউশন দিতে পারবো আর আর একটি কথা আমি ক্যালকুলাসের নাইন পয়েন্ট থ্রি থেকে শুরু করব কেননা আমি চাচ্ছি আপনাদেরকে ক্যালকুলাসটাকে আনন্দ সহকারে শেখানোর জন্য বা মজা দিয়ে শেখানোর জন্য তো প্রথম দিকে নাইন পয়েন্ট থ্রি তারপর নাইন পয়েন্ট ফোর তো নাইন পয়েন্ট থ্রি তারপর নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তারপর টু এবং ওয়ান তো আমি আসলে এই সিরিজটা ফলো করব এইভাবে তো এটার পিছনে একটি কারণ আছে কারণ হচ্ছে হলো আপনার প্রথম দিকে আমি ক্যালকুলাসের প্রতি আসলে আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাচ্ছি না তাই আসলে নাইন পয়েন্ট থ্রি থেকে শুরু করতে চাচ্ছি যেন আপনারা ক্যালকুলাসের প্রতি আগ্রহ পান তো ক্যালকুলাস শুরু করার আগে প্রথমেই আপনাদেরকে একটি বিষয় ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো অপারেটর ওকে তো অপারেটর কি জিনিস যেমন ধরেন টু টু দি পাওয়ার থ্রি বা কিউব তো এইখানে কিউবের কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই হুম বাট এই কিউব বা এই অপারেটরটা যখন টু এর উপর আরোপ হয়েছে তখন এইটার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে এটার ভ্যালু হয়ে গেছে এইট ওকে ঠিক একইভাবে এই যে রুট ওভার বা রুট এইটার কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই তো এই রুটটা যখন ফোরের ওপর বসছে তখন হচ্ছে হলো ভ্যালু চেঞ্জ করে দিছে ফোরের ভ্যালু চেঞ্জ করে দিছে সেটা হয়ে গেছে কত টু তো ঠিক একইভাবে ডিডিএক্স ও একটি অপারেটর তো ঠিক ডিডিএক্স এরও কোনো ভ্যালু নেই বাট এইটা কিছু সংখ্যক আপনার কি বলে চলকের ওপর বসলে সেই চলকের মান পরিবর্তন করে দিতে পারে যেমন এইখানে এক্স টু দি পর ফাইভের ওপর যদি ডিডিএক্স যদি বসে তখন যেটা হবে ফাইভ এক্স টু দি পর ফোর তো এখন আমরা প্রবলেমে যাওয়ার আগে আমরা কিছু কিছু ফর্মুলা বা একটি ফর্মুলা দেখে নিতে পারি যেমন ডিডিএক্স অফ এক্স টু দি পর এন যদি এটা হয় এখানে আরেকটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে নিচে যে এক্সটা থাকবে হ্যাঁ নিচে যে এক্সটা থাকবে এইখানে যদি এক্স থাকে তাহলে সেটা হবে আমার জন্য আপনার চলক ওকে আর যদি এইখানে এক্স না থেকে যদি এ হতো হুম তাহলে সেটা হয়ে যেত আমার কনস্ট্যান্ট ওকে তো আমি এইটার জন্য এখন আলোচনা করছি না তো জাস্ট এটা মনে রাখেন যে ডিডিএক্স ডিডিএক্স অফ এক্স টু দি পর এন যদি হয় তাহলে পাওয়ারটা নেমে আসবে এনটা নেমে আসবে এবং এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার এক্স টু দি পর এন এর জন্য ফর্মুলা তো এই মুহূর্তে আমি কিছু এখানে প্রবলেম সেট করছি যেমন ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পর থ্রি বা এক্স কিউব যদি এমন হয় তাহলে এইখানে এন কত এন হচ্ছিল থ্রি থ্রিটা নেমে আসবে এবং এক্স টু দি পর থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে পরবর্তী কি হবে থ্রিটা ঠিক থাকবে এবং এক্স এর পাওয়ার হয়ে যাবে স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার তো ঠিক একইভাবে যদি হাফ হয় হাফটা নেমে আসবে এবং এক্স টু দি পর হাফ মাইনাস ওয়ান তো যেটা হবে এক্স টু দি পর মাইনাস হাফ আর হাফটা তো থাকবে এইখানে তো আপনাদের জন্য দুইটা প্রবলেম আছে দুইটা প্রবলেম সেট করা আছে এই দুইটা প্রবলেম আপনার একটু পজ করে করে ফেলুন আমরা এখন কিছু নতুন করে সূচকের নিয়মগুলো আবার একটু একটু দেখব তো যেমন দেখেন যদি রুট অপার এক্স থাকে তখন সেটাকে এক্স টু দি পর হাফ লেখা যায় তো ঠিক একইভাবে 
যদি রুটের মাঝে যদি 4 থাকে তাহলে সেটাকে x টু দি পাওয়ার 1 বাই 4 লেখা যায় তো 4 এর জায়গায় যদি n থাকে তাহলে সেটাকে 1 বাই n লেখা যায় তো আবার যদি 1 বাই x স্কয়ার যদি ফরম্যাটে থাকে হুম যদি 1 বাই যদি 1 বাই আকারে যদি থাকে তখন যেটা হচ্ছিল x এর পাওয়ার যে নিচে যে পাওয়ারটা ধনাত্মক আকারে ছিল সেটা আসলে কি মাইনাস আকারে হয়ে যাবে ঋণাত্মক আকারে তার মানে x টু দি পাওয়ার -2 তো ঠিক একই ভাবে 1 বাই আকারে আছে x এর পাওয়ার হাফ তো হাফটা পজিটিভ আকারে আছে তাহলে যেটা হবে x টু দি পাওয়ার -হাফ ওকে তো এটার জন্য আসলে যদি 1 বাই x টু দি পাওয়ার n আকারে থাকে তাহলে x টু দি পাওয়ার -n লেখা যায় তো আমরা দেখি যে 1 বাই 5 রুট x তো এটাকে কিভাবে লেখা যায় 1 বাই x টু দি পাওয়ার 1 বাই 5 লিখলাম তো পরবর্তীতে x এর পাওয়ার মাইনাস 1 বাই 5 তো আপনারা এই দুটি প্রবলেম সলভ করুন তো এখন আসি আমরা বইয়ের মেইন প্রবলেমে তো প্রথমে যে প্রবলেমটা আছে তো সেই প্রবলেমটাকে আমরা প্রথমে y আকারে ধরে নেব মনে করি y ইকুয়াল যেটা আছে প্রবলেম সেটা ওকে তো এই মুহূর্তে আমাদের দুইটা বিষয় বুঝতে হবে সরি আমরা একটি বিষয় বুঝতে হবে যেটা হচ্ছে হলো যেমন দেখেন এইখানে x x হচ্ছে হলো আমাদের চলক এবং ঠিক একই ভাবে এই যে আরেকটি অংশ এই যে আরেকটি অংশ আছে যেখানে x আছে তার মানে এইটাও একটা চলক আমার তো দুইটা চলকের মাঝে প্লাস সাইন আছে তো আমরা যদি এটাকে u কনসিডার করি এবং এটাকে যদি v কনসিডার করি তাহলে u প্লাস v ওকে তো আমাদের জন্য u প্লাস v আকারে যদি কোন যদি এটাকে যদি আমাদের যদি ডিফারেনশিয়েট যদি করতে হয় তাহলে প্রথম অবস্থায় ডি ডি এক্স অফ ইউ মাঝের প্লাস ডি ডি এক্স অফ ভি তো ঠিক একইভাবে যদি মাইনাস আকারে থাকে তাহলে ডি ডি এক্স অফ ইউ মাইনাস ডি ডি এক্স অফ ভি ওকে তো আমরা উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স নিয়ে আসবো এইখানেও ডি ডি এক্স নিয়ে আসলাম এবং এইখানেও ডি ডি এক্স নিয়ে আসলাম তো এই পাশে ছিল আগে ওয়াই ছিল তো ডি ডি এক্সের সাথে ওয়াই হয়ে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওকে তো এই পাশে ডি ডি এক্স আছে বা নিয়ে আসলাম আর প্রবলেম যা ছিল তাই ওকে তো একইভাবে এখন দেখা যাচ্ছে যে এইটা হচ্ছিল ইউ এবং এটা হচ্ছিল ভি তো আমাদের যেটা ফর্মুলা অনুযায়ী ডি ডি এক্স অফ ইউ প্লাস ডি ডি এক্স অফ ভি এই আকারে লিখতে হবে তো এখন দেখি যেমন এইখানে ডি ডি এক্স অফ ইউ প্লাস ডি ডি এক্স অফ ভি ওকে তো এখন আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এই এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন কি যেটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে এনটা নেমে আসবে এবং এক্স এর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তো এইটাকে তো আমার এক্স টু দি পাওয়ার এন আকারে নিয়ে আসতে হবে তো এটাও আমরা জানি কিভাবে এক্স টু দি পাওয়ার এন আকারে আমরা নিয়ে আসবো তো এটা হয়ে যাবে কি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর ঠিক একইভাবে এটাকেও আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার এন আকারে ফর্মেট বা নিয়ে আসতে হবে তো এটা আমরা জানি তো এটা হয়ে গেল কি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো এখন আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এনের ফর্মুলাটা জাস্ট ইউজ করব তো যেমন দেখেন ওয়ান বাই ফোর নেমে আসলো এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বা ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান প্লাস ঠিক একইভাবে মাইনাস ওয়ান বাই ফোরটা নেমে আসলো এবং মাইনাস থাকার কারণে আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করছি ওকে তো পাওয়ারটা নেমে আসলো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান ওকে তো পরবর্তী লাইন যেটা হবে ওয়ান বাই ফোর আর এইখানে যোগ বিয়োগ করলে যেটা হবে মাইনাস থ্রি বাই ফোর আর এখানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ঠিক একইভাবে এইটার পাওয়ারটাও যোগ বিয়োগ করলে মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হবে তাহলে এখন আসা যাক দ্বিতীয় নাম্বার প্রবলেমে তো ঠিক একইভাবে এটাকে আমরা ওয়াই ধরে নেই উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স নিয়ে আসলাম তো এখন এইখানে এই একটা চলক কারণ এখানে এক্স আছে এই একটা চলক এখানেও এক্স আছে এই একটা চলক এখানেও এক্স আছে এবং ফাইভ এটাকে আমরা চলক আকারে ধরে নিই কেননা হচ্ছে হলো আমরা যদি এইটাকে যদি এইভাবে লিখি যে 
x to the power 0 কেন হচ্ছে হলো আপনার x to the power 0 মানে কত 1 তো যাই হোক আমি এটা এটা ধরছি না তো এই মুহূর্তে তো এটাকে যদি আমরা এই u v w বা আরেকটা এইভাবে হ্যাঁ তো a b c d এইভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে কি হবে ঠিক এই ফর্মুলাটার মতো dtx of a যদিও এখানে u v লেখা আছে শুধুমাত্র দুইটার জন্য আচ্ছা ওকে যদি a b c d হতো তাহলে কি হবে dtx of a plus dtx of b plus বা প্লাস মাইনাস যাই থাকুক না কেন dtx of c এইভাবে করে হতো তো ঠিক একই ভাবে এটাকে আমি ddx of এটাকে যদি a বলে থাকি তাহলে a ddx of এটাকে যদি b বলে থাকি তাহলে b এটাকে c এটাকে d ওকে তো পরবর্তীতে আমাদের এখানে আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করব আমরা ফর্মুলা বলতে এখানে যদি চলকের সাথে যদি কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট যদি গুণ বা ভাগ আকারে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বামে সরিয়ে রাখতে পারবো যেমন এইখানে এ আছে এটাকে আমরা বামে সরা রাখছি তো ঠিক একইভাবে এইখান থেকে আমরা যেমন দেখেন সিক্স এই সিক্সটাকে আমরা বামে সরা রাখলাম তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে এখানেই রেখে দিলাম ওকে যেমন এইখানে হচ্ছিলো থ্রি থ্রিটাকে বামে সরা রাখলাম এবং এক্স টু দি পাওয়ার কিউব যা আছে তাই ওকে একইভাবে ফোর ফোরটাকেও বামে সরা রাখছি এখানে ফাইভ ফাইভটাকেও বামে সরা রাখতে পারতাম বাট সেটাকে রাখি নাই যদি শুধুমাত্র যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে তাকে আর সরানোর দরকার নেই যদি কনস্ট্যান্টের সাথে যদি যদি কোনো কিছু চলক থেকে থাকে তখন সরাই দিতে হবে ওকে তো এই মুহূর্তে যেমন দেখেন এখানে হচ্ছে হলো ফোর এটাকে যদি আমরা যদি এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ফর্মুলা আঁকে যদি সাজাই তাহলে কি হবে সিক্সের সাথে এই ফোরটা নেমে আসবে তো আমি যদি এখানে যদি একটা লাইন বাড়াই যেমন যেমন এইখানে হবে হচ্ছে হলো আপনার ডট ফোর নিয়ে আসলাম এবং এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান একইভাবে এইখানেও থ্রি এবং এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান তো একইভাবে এইখানেও আমি মাইনাসটা কি নামাই নেব যেমন মাইনাস হাফ ছিল তো মাইনাস হাফের জন্য আমি আসলে ব্র্যাকেট ইউজ করতেছি ওয়ান বাই টু ওকে তারপর এক্স টু দি পাওয়ার যেটা হবে তার থেকে পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হবে তো এখানে হাফ পাওয়ার মাইনাস হাফ ছিল আমি মাইনাস ওয়ান করে দিলাম ওকে তো এই মুহূর্তে আরেকটি এখানে বিষয় আছে যে যদি শুধুমাত্র যদি কনস্ট্যান্ট থাকে ডিডি এক্স অফ যদি শুধুমাত্র যদি কোনো কিছু ধ্রুবক থাকে তাহলে সেটা রেজাল্ট জিরো তো আমি এইখানে আসলে জিরো লিখে দিতে পারি ওকে তো যেমন দেখেন এইখানে চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি তিন ত্রিখা নয় এক্স স্কোয়ার হবে আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর এবং হাফের গুণ করলে হবে টু এক্স টু দি পার আপনার এখানে কি হবে মাইনাস হাফ মাইনাস ওয়ান তো যোগ বিয়োগ করলে হবে মাইনাস থ্রি বাই টু তো এই হচ্ছে প্রবলেম আমি প্রতিটা ভিডিওর লেন্থ প্রায় ফিফটিন মিনিটের মতো রাখার চেষ্টা করব তো আজকে আপাতত এই পর্যন্তই